belle. Ok, chiamate il mio voce. Sì, sì, sì. E poi... Maneggiato. <ride> L'ultimo membro è entrato nei Delirant Chaotic Sound e sono la voce, la voce growl e scream mm. del, del gruppo. Sono entrato nella band dopo che sono stato contattato da Stefano che mi ha detto che cercava cantante. Mi ha inviato il loro primo brano che era Rise of the Black Angel, la versione vecchia, quella della loro prima demo. E devo dire la verità, al primo ascolto insomma non mi avevano entusiasmato più di tanto. Quando mi sono presentato in sala prove loro non se l'aspettavano ma io ho praticamente preso tutto il testo della canzone e l'ho ricantato con una metrica totalmente diversa. Sono entrata nella band tre anni, tre anni fa. Entrata nella band tre anni fa. Eh, sono entrata per una storia, per una cosa stupidissima. Tipo, mi ha chiamato una mia amica dicendo: Io vuoi entrare in una band? E io ho fatto: Cosa? Sì, va bene, ti, 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 ti passo il numero di un mio amico. E mi ha scritto: Ste. E tipo, ho detto: Ehi, ciao, vuoi entrare nella mia band? E ho detto: um, Ok, ok, va bene, forse. E fa: Ok, tieni questa scaletta. Venerdì abbiamo un concerto. Quindi era domenica. Mi ho fatto le registrazioni per The, The Ride of Sonatos, sono andate bene, ho registrato tutti in una giornata, uh, è stato figo perché ci abbiamo messo dentro le voci strane, tipo le, le voci sotto, le voci sopra, e quindi fa come direbbe Daniel un muro di suono. <ride> le canzoni che abbiamo registrato sono canzoni abbastanza vecchie, infatti adesso stiamo facendo tutte cose nuove. È stato figo registrarlo, però comunque mi è sembrato di fare un po' cose indietro, perché adesso stiamo facendo tutte altre robe, con anche stili diversi e più pesanti, più fiche. Sì, uh, da dove inizi? Non lo so. Vai, ti faccio andare. Dai, stavo sotto, sotto di aiuto. Quindi mi metto a seconda. C'è di fare il discovery, il fan in society, di fare il fan in society, di fare il fan in society. Per quanto riguarda il processo componitivo dell'album, uh, non ho potuto partecipare vabbè, alla stesura dei testi, alla costruzione del, dei brani, perché sono, come dicevo, arrivato per ultimo, però mi è stata data la possibilità di scegliere come cantarli, di metterci parti di testo aggiuntive piuttosto che cambiare metriche. E infatti ho dato al gruppo quell'accento più death metal che ha adesso, quindi voci growl possenti, scream taglienti, ho preferito gestire le canzoni con, con quello che piace a me, mettendoci quello che piace a me e siccome vengo da una cultura musicale più improntata su quei generi, quindi generi un po' più estremi, ho voluto mettere tutto quello che si poteva mettere, anche Pig Squill all'interno delle canzoni. Secondo me aggiunge qualcosa in più che ci differenzia magari dalle altre band dove ci sono i soliti cliché. E per questo anche il nostro genere non è un genere definito, ognuno di noi ha le sue band di riferimento, cerca di rubacchiare un po', un po' di ampliare mettendoci del suo all'interno delle, delle canzoni. Sì, così, è bello, ci sta un botto. Chi è lei? Il 
schön die Zug gehört. Was ist das? Mensch. Allora, a me ha fatto tanto piacere che vede entrasse nella band, a parte che è una persona tanto carina e piccola, che mi tanto bene. Eh, ma poi, no, mi, si sente il fatto che sia entrato anche lui, ha un, ha un bello stile, si fa sentire e magari anche se non è quello più prorompente del, della band, come può essere Ste, che tipo salta ovunque e saltella, ed è monella, eh, Fede ha, ha delle belle idee e infatti nelle, nelle canzoni si sentono. Credo che la parte più di creazione delle canzoni al di fuori del suonare, ma proprio farle, a scriverle, trovare le melodie, trovare i, i riff. La parte più, più grossa la fanno, la fanno Dave e la fanno Fede. Marco ha un bello stile, cioè è interessante come canta. Ha un'impronta più, più brutal, cioè più, più cattiva alla band. La mia voce non è una voce effettivamente metal come potrebbero essere altre, però effettivamente nel contesto della band e dalle canzoni che facciamo, riuscire ad adattare le canzoni anche alla mia voce e riuscire ad alternarla bene con la voce di Marco, secondo me è una cosa interessante, è una cosa diversa dal solito. Ah, grosse difficoltà durante le, le registrazioni non ci sono state, Uh, sono andato tutto abbastanza liscio, abbiamo registrato le, parti, le mie parti di voce in una giornata so, Lì sul posto abbiamo deciso se modificare alcune parti Durante le registrazioni anche con i ragazzi del Phaser Studio mi sono trovato assolutamente benissimo uh, Riuscivano a capire subito come, come volevo fare le cose, erano disponibili Per quanto riguarda i progetti futuri della band io continuerò penso a tenere una linea vocale tendenzialmente estrema con le mie vocalità e punterò a portare il suono della band verso quelle sonorità uh, più dure e <ride> insomma è violente spero, spero di registrare ancora in futuro perché comunque stiamo tirando fuori delle altre cose belle delle cose più studiate, stiamo crescendo dal punto di vista musicale stiamo tirando fuori dei lavori più, più nostri, più, più personali dove facciamo più sentire la nostra impronta Mi raccomando, non vi drogate. Non è vero.